ആട് ജീവിതം ഓഡിയോ സീരീസ് ഭാഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുൻകാല ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനായി പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നോടി അപരിചിതമായ മരുസ്ഥലികളിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് അതുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ പിന്നെ ആ ഓട്ടത്തിന് എന്തർത്ഥം എല്ലാ തടവറകൾക്കും മതിലുകൾക്കും എന്തൊക്കെയോ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വലയമുണ്ട് ആ വലയം മുറിച്ചെറിയാൻ തൽക്കാലം എനിക്ക് മനസ്സു തോന്നിയില്ല അനുയോജ്യമായ അവസരം വരുന്നതുവരെ സുരക്ഷിതമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പ് വരും വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ആ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നോ അറിയില്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല സ്വന്തം വിധിയെപ്പറ്റി നിർവചനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയും തണുപ്പ് കാലമായതോടുകൂടി കൂടുതൽ ചെമ്മരിയാടുകളെ ട്രക്കുകളിൽ മസറയിൽ കൊണ്ടുവന്നിറക്കി ഇനി ചൂട് വരും വരെയുള്ള ആറുമാസക്കാലത്തേക്ക് അവയുടെ കാലമാണ് ശരിക്കും ഉയർന്ന മലമടക്കുകളിലെ തണുപ്പു നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാനായാണ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അവയെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടു തള്ളുന്നത് തന്നെ അവയോട് ചെയ്യുന്ന പാതകമാണ് ചൂടുകാലമാവുമ്പോഴേക്കും ഒട്ടുമുക്കാല എണ്ണത്തിനെയും വിറ്റു തീർത്ത് വിറ്റു തീർക്കുമെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ ചൂട് ഏറുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ചെമ്മരി പുതപ്പിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ക അവിഞ്ഞ് അവ പൊള്ളിച്ചാവും അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെയും അർബാബ് കളയില്ല വലിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അത് ചൂടുള്ള ആട് കറിയായി വല്ല കടകളിലും വിളമ്പുന്നുണ്ടാവും ശരിക്കും കോലാടുകളാണ് മരുഭൂമിക്ക് പറ്റിയത് ഏത് ചൂടും സഹിക്കാൻ അവയ്ക്ക് ത്രാണിയുണ്ട് ചെമ്മരി മുറിച്ചു വിൽക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചാവണം അർബാബ് ആ ആടുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മഴ കഴിഞ്ഞതോടെ മസറ മുഴുവൻ അളിഞ്ഞു പുളിഞ്ഞു അതുവരെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആട്ടിൻകാട്ടവും മൂത്രവും കച്ചിയും പോച്ചയും എല്ലാം കൂടി അളിഞ്ഞ ഒരു കെട്ട ഗന്ധം അതെല്ലാം വലിച്ചു മാറ്റി മസറ വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് എന്റെ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ നടുവൊടിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു തണുപ്പ് തുടങ്ങിയതോടെ മസറയിൽ വിളിക്കാതെ വന്നെത്തിയ അതിഥികളാണ് ഈച്ചകൾ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഈച്ചകൾ കുപ്പൂസ് കഴിക്കാനിരുന്നാൽ അതിൽ വന്നിരിക്കും ഒരായിരം ഈച്ചകൾ അതിനെ ആട്ടിയോടിക്കാനായി മാത്രം ഒരു കൈ വിശറി പോലെ മാറ്റിവെക്കണം മസറയിലേക്ക് ചെന്നാൽ കടന്നൽ കൂട്ടിൽ കയറിയതുപോലെ ഈച്ചകളുടെ ഇരമ്പൽ കേൾക്കാം ഹോ എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കും പിന്നെ ആ അതിനും ജീവിക്കണ്ടേ അതിനിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം മസറയായിരിക്കും ജീവിക്കട്ടെ എന്നും സമാധാനിക്കും തണുപ്പുകാലം അവസാനിപ്പിക്ക അവസാനിക്കാറായപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം ചെമ്മരിയാടുകളുടെ വളർച്ച മുറ്റിയ രോമം കത്രിക്കാൻ ആളുകൾ വന്നു അവർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സുഡാനികൾ മുഖം നിറച്ച് പുഞ്ചിരിയുള്ള രണ്ടു പേർ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം രണ്ടു മനുഷ്യരെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ചുറ്റും നായക്കുട്ടിയെ പോലെ പറ്റിക്കൂടി പക്ഷെ അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അധികമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവർ പറയുന്നത് എനിക്കും ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉണ്ടായ മനസ്സിലാകായ്മയെ അവർ വലിയ ചിരി കൊണ്ട് നേരിട്ടു രോമം കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് മിഷനും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു ജനറേറ്ററുമായാണ് അപ്രാവശ്യം അവർ വന്നത് അത്രയും കാലം കൈ കത്രികയായിരുന്നത്രേ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജനറേറ്ററും മിഷനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അർബാബ് ജിന്നിനെ കണ്ടതുപോലെ തുള്ളാൻ തുടങ്ങി ആ മിഷ്യന്റെ കറണ്ട് അടിച്ച് എന്റെ ചാ ആടുകൾ ചാവുമെന്നായിരുന്നു അർബാബിന്റെ ആദ്യത്തെ പേടി അങ്ങനെയൊന്നും കറണ്ട് അടിക്കുന്ന മിഷൻ അല്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ആ പാവങ്ങൾക്ക് ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു ആ മിഷ്യൻ എടുക്കാവുന്നതിലധികം രോമം കത്തിരിച്ചെടുക്കാനും അങ്ങനെ തന്റെ ആടുകൾ വരാൻ പോകുന്ന ചൂടുകാലത്ത് പൊള്ളിച്ചാവുമെന്നും അങ്ങനെ കത്തിരിച്ച ആടുകളെ ആരും ചന്തയിൽ വാങ്ങില്ലെന്നുമായിരുന്നു അർബാബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേടി എന്നാൽ ഒരു ക്രമത്തിലധികം രോമങ്ങൾ കത്തിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിലാണ് ആ മിഷ്യൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഒരാടിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി കാണിച്ച ശേഷമാണ് അർബാബ് അർദ്ധമനസ്സോടെയെങ്കിലും പണി തുടരാൻ സമ്മതിച്ചത് എന്നിട്ടും അവർ പോകുന്നതുവരെയും അർബാബ് ഓരോരോ പരാതികൾ പറഞ്ഞുകൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു മിഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു രോമം കത്തിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ആടുകളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്റെ പണിയായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു അതിന് ചെല്ലാൻ വരി മുറിക്കാൻ മുട്ടൻ കുട്ടികളെ പിടിക്കുന്ന പോലെ ആടുകളുടെ കഴുത്ത് മുട്ടിനിടയിലേക്ക് നിർത്തിക്കൊടുക്കണം അവർ കത്രിക്കും 
ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റേ വേണ്ടൂ ഒരെണ്ണത്തിനെ കത്തിച്ചു തീരാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പത്തുനൂറെണ്ണത്തിനെ കത്തിരിക്കാൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് എന്റെ നടുവൊടിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു വാലിന്റെ അറ്റത്തു മാത്രം ഇത്തിരി രോമം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം മിഷ്യൻ കോതിയെടുക്കും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ രോമം കത്തിരിക്കൽ രീതി ആ വാലിലെ രോമം ഈച്ചകളെ ഓടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സൗജന്യമാണ് വെളുത്ത ചിരിയോടെ സുഡാനി പറഞ്ഞു രണ്ടാം ദിവസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞതോടെ ആടുകളെല്ലാം മുടിവെട്ടി കുട്ടപ്പന്മാരും കുട്ടപ്പികളുമായി വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും രോമങ്ങളെല്ലാം ചാക്കിൽ വാരി കെട്ടി പിക്കപ്പിലാക്കി അവർ മടങ്ങി അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖം എന്നെ വന്ന് പൊതിഞ്ഞു അതുവരെ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഗന്ധം ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഞാനും ആടുകളും മാത്രം ബാക്കി എനിക്ക് മഴ പോലെ സങ്കടം വന്നു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സർവ കുത്സിത പ്രവർത്തികൾക്കും ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു കാലം കൂടിയാണത് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ മാസങ്ങളായി ഈ ഭൂമി ചുട്ടുപഴുത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു കത്തിപ്പഴുത്ത മണൽ തരികളല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവന്റെ കണിക പോലും ഈ ഭൂപനപ്പിനു മേലെ കാണാനില്ലായിരുന്നു ചൂടുകാലം അവസാനിച്ച് കുളിർകാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വരണ്ട മണ്ണിനു മേലെ ഒരു പച്ച വിരിപ്പ് പൊന്തി വന്നു വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് മഴ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഗന്ധവും ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കുവാൻ കാതോർത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും ആ വരവ് കണ്ടാൽ കള്ളിമുൾ ചെടികൾ മണ്ണിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ചെടികൾ പാറക്കല്ലുകൾക്ക് മേലെ പായലുകൾ ചില നാണം കുടുങ്ങി ചെടികൾ ചില മഷിത്തണ്ടുകൾ ആകാശത്തിന്റെ അതിരുകളിലൂടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീളൻ ചിറകു വിരച്ചു പറക്കുന്ന പറവക്കൂട്ടങ്ങൾ ചൂളമടിച്ചു നീങ്ങുന്ന കരുകിൽ പക്ഷികൾ ചിലച്ചു നീങ്ങുന്ന പച്ചപ്പനന്തത്തുകൾ ഇളം കുറുകലോടെ പിറുപിറുക്കുന്ന ഇണപ്രാവുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത്രയും സ്വന്തം ജീവനെ അടക്കിപ്പിടിച്ച് ആ സസ്യജാലങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയുടെ ചൂടിനെയും തീക്കാറ്റിനെയും സഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന ഓർമ്മ എന്നിൽ വല്ലാത്തൊരു കുളിർക്കോരി നിറച്ചു വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ചെറുചെടികൾ വളർന്നു വലുതാകുന്നതും പൂവിടുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും നാളേക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ ഭൂമിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ എന്റെ കൺകൊ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടു എനിക്ക് അവയോട് എന്റെ ഇഷ്ടം തോന്നിയെന്നോ ഞാൻ അവയുടെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്ന് അവയോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു അവയുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവയോട് സങ്ക സങ്കടങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ആ ചെടികൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെ പാഠങ്ങളാണ് അവ എന്നോട് രഹസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നജീബേ മരുഭൂമിയുടെ ദത്തുപുത്ര ഞങ്ങളെപ്പോലെ നീയും നിന്റെ ജീവനെ അടക്കിപ്പിടിച്ച് ഈ മരുഭൂമിയോട് മല്ലിടുക തീക്കാറ്റും വെയിൽ നാളവും നിന്നെ കടന്നു പോകും നീ അവയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങരുത് തളരരുത് അരുത് നിന്റെ ജീവനെ അത് ചോദിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് പകുതി മരിച്ചവനെ പോലെ ധ്യാനിച്ചു കിടക്കുക ശൂന്യത പോലെ നടിക്കുക നീ ഇനി ഒരിക്കലും ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുക കരുണാമയനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം രഹസ്യത്തിൽ വിളിക്കുക അവൻ നിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയും അവൻ നിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കും നജീബെ ഒടുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാലം വരും ഈ തീക്കാറ്റ് മായും ഈ ചൂട് ഇല്ലാതെയാവും കാലത്തിന്റെ കുളിർക്കാറ്റ് നിന്നെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും തോണ്ടി വിളിക്കും അപ്പോൾ മാത്രം അപ്പോൾ മാത്രം നീ നിന്റെ ജീവന്റെ തല പതിയെ ഉയർത്തുക ഭൂമിയിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുക പിന്നെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടലിലേക്ക് കുതിക്കുക നാളത്തേക്ക് പൂവിടുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ചെടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ ചെവി കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ അനുകൂല കാലത്തിനു വേണ്ടി ക്ഷമാപൂർവം കാത്തിരുന്നു